さあ始まりました元美容師による古民家 DIY の時間です前回の動画でウッドデッキの床組みをやっていきましたので今回は天板をやっていきます今回はここの天板をやっていきますよいしょ今回はオスモカラーのウッドステインプロテクターウォルナットを使っていきますこれ屋外用の塗装になりますよいしょと最初からここで塗ればよかったねここが一番塗りやすいいやここやったわ最初からよしゴールゴールが見えてきた今日はねもう一日塗り続けてますけどこれよいしょよしこれこれで一回塗り終了よし10時40分丸一日やねいやーやっちまったなー今更なんですけど結構そこにたまるんですよねカラーのこの液体がちょっと固形っぽく固まるんでこう缶持って振るだけやったら攪拌されないんでこう棒かなんか突っ込んでガーッとねこう混ぜた方がいいですね色やっぱ全然違いましたねめっちゃ今更ですけどもちろんまあこういうのあったらねこれでガーッとインパクトにつけて混ぜるっていうのがこういいんですけどここはちょっと棒で全然間に合ったんでああ最初からこれほんまやってくればよかった<笑>全然じゃあこれがほんまのオルナットですね失礼しましたそれではウッドデキの天板を貼っていきますで今回裸足で歩けるようにということで、まあ、木を大表を表面の方にやっていきますビスもこういうウッドデキビスを使用していきますよ
次に隙間を作りますこのスペーサー、まあ、ただの木ですけどこれ 6mm かな 6mm 隙間を空けていきます挟んでつけてよしで下穴を開けていきますやっとコツがね分かってきましたよ。まあそんな頃にもちょうど日没。さあ昨日の続きをやっていきます朝になるとこう梅雨が落ちてますねこの屋根からねちょっと落ちてきてる感じなんでまあここにトイがあったらいいんだろうなサイリオーブンのビスも全部使い切ったので買い足し。天板完了。基礎パッケン調整板みたいですね、まあ、ちょっと隙間が欲しいんでこれ使って隙間開けていきます
いい感じ今日も日没で終了ですまあね、3回目塗ってます天板だけねこれ即席で作った小手刃けですけどこれローラーをこのインシュロックで留めてるだけのやつなんですけどこれ塗りやすいですねよーし、完成最後までご視聴ありがとうございます。これで、ブドウデッキの天板が終わりました。今回、まあ、天板は、大量分の材料だけでは間に合わなかったので、新品を買ったんですけど、ヒノキの30ミリ厚の105幅のやつなんですけど、やっぱヒノキね、僕好きなんですよね。やっぱ肌がべっぴんというか、綺麗な表面。まあ、ペンキを塗っても映えるんですよね。前はね、杉でやった時は武骨なウッドデッキって感じだったんですけども、今度はちょっと上品な感じに仕上がったのかなと思ってます。今回使ったオスモカラーなんですけど、種類がむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。用途別で分かれてて、正直まあ、ホームページ見ててもなんか分かりづらいんですよね。今回、その、ウッドステインプロテクターっていうこれ外用のものなのでウッドデッキされる方はこれがおすすめになりますこれはちゃんとペンキ屋さんに聞いたんで間違いないですで次はいよいよサウナに行くんですけどもその前にウッドデッキの総集編ライティングみたいなものを助け出したものをね完成品として出していきますのでこれも絶対見てくださいソードとソード DIY は人生だ